然都不能停止。你是我的天使，为了守护你的真。这一阵子来临，这里开始狂欢，这里开始变身，这里开始变成你的守护神，为你改变星辰。这里开始扭转，这里开始终究我深爱的人。在家为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱，缠绕灵魂的枷锁。我不要身体的爱，是痛苦难，但这温度让黑暗不复存在。击破无限的力量，就冲破困境，用神力破坏邪神的斗法。播完了，又要等下一周了。哎，你说现在的编剧是不是有病啊？还不让幕后凶手露正脸？每次出场，不是给个背影，就是放双皮鞋露个手掌，又不是给小学生玩看图猜动物。这算什么？我还看过更过分的，让凶手大白天的穿着个斗篷。你说的那部，我也看过。如果不想猜凶手。你可以去看田径直演的那些。不要，通篇傻白甜，看不下去。大乔哥，嗯，你不会赶我走吧？为什么这么问？之前是田小姐怀孕，你为了方便我照顾她，后来变成照顾白鹿。现在好像也没那么多事儿可以做，安心住着吧，我不会赶你走的。大乔哥，你最近整个人都在发光。冯洞洞，你又在拍什么马屁？我刚才在厨房，好像听到了我的名字。冯洞洞说：“很喜欢看你演的偶像剧。”真的？是呀。<笑>别骗鬼了，我还是有点自知之明的。演技烂剧谦虚点，别演个哭戏就到微博上刷什么演技大爆炸，看着都尴尬。怎么？云真哥。你这是去片场客串乞丐了？你怎么不玩消失了？你还有脸回来啊？你为什么不去约会？你知不知道叶美笑有多伤心？言而无信，你还是个男人吗？你回来干什么呀你？你干儿子没了，我来看看你。云辰哥，你要不要先去洗个澡？我帮你拿衣服。你怎么沦落到这个鬼样子？被人追杀了？嗯，还真的是啊！你可是超级人类，谁敢追杀你？难道是其他超级人类？要不要联系白鹿去帮忙，或者薛灵桥去帮你也行，他应该能打得过追杀你的人吧？你就不用管这个了，我自己能摆平的。真的不用我帮忙吗？你照顾好田径池就行了，不要多管闲事。我就是来看看你们
。没事儿，我走了。站住！还有事儿。叶美笑那里，你打算怎么办？什么什么怎么办？第四次约会啊！本来就是打算说分手的，现在这个状况，说不说都一样。你知不知道他每天都去那里等你？真是块甩不掉的狗皮膏药。不想继续的话，你就去跟他说啊，能耽误得了你多长时间？我不想给他希望，你去帮我说吧。我你们也知道的，人要殊途。他跟我在一起，对他一点好处都没有。让他早点死心吧。就这样吧。我走了，冯洞洞，你每天晕针歌长，晕针歌短的，刚才怎么不说话？我在听你们说呀。不发表一下你的看法吗？我觉得晕针歌。好像长大了，成熟了。我特地去你咖啡店买的，自掏腰包。嗯，谢谢。你就打。算一直这样等下去，他一定会来的。啊，你看看这个男人帅不帅？还不错，在我堂表哥里排名十六，比我大一岁，身高一米八五，体重六十八公斤，剑桥大学硕士毕业，学金融的，目前在伦敦交易所工作。平时的兴趣爱好是游泳和看书，在我看来，唯一的缺点就是没有女朋友。听上去很不错，那要不要我给你帮我看看，这个男人怎么样？嗯车马上就到了，第三次约会总算是结束了。下一次，我想在大学校园。随便，你决定就好了。嗯。我们第一次见面的那个学校。你还记得？偶尔想起来的。真的不用送你回去吗？不用。嗯。好，那我走了。喂，要不要跟我合张影？你不是不拍照的吗？如果你不介意的话，这里可以。好。真像个傻子，我就喜欢这样的，没有人比我更了解他。想拥抱你，却放手。想亲吻你，那就说定了。你后天远走，难道失去了你的一切？
是上天让我们相遇的，是轮回，是宿命。他很孤独，又很天真，想要爱，却很怕被遗弃，所以不敢去爱上一个人。他要从很远的地方赶过来，因为太远了，我要多等等他。喂，李警官，我帮忙打听过了，二十三栋的那个女住户不怎么爱出门，跟其他的住户也没有什么来往。搬走之前呢，有住户见过她，说小腹隆起，应该是怀孕了。怀孕了？嗯，至少有三四个月才能看出肚子吧，其他的倒是没有发现什么特别的。好，多谢了，有需要帮忙我再联系。小燕哥太鸡贼了，监控录像没拿到，居然让物业的人广撒网，对小区的住户旁敲侧击，打听白鹿的事儿，都怀疑到白鹿头上了。嗯，那有问出什么吗？田小姐，你放心，白鹿就是宅女一个，偶尔出门见了人都不打招呼的，只跟我们几个玩。物业也问到我的头上了，我就送了他们一个字儿，不熟。田小姐，我给你找个好玩的节目听。小燕哥，小燕哥，嗯，有线索了。有人看到我们在酒吧里贴的告示，向我们提供了照片。我已经联系上他了，一会儿就上门去录口供。根据他电话里说，照片上的这个男人，除了这一次和死者有过激烈的争吵之外，还看见过他们俩在一起跳舞。把这些照片都采打给我。好。相声里也插播广告，真是够了。轻轻的，我走了。诗歌好，陶冶情操。正如我轻轻的来，我轻轻的挥手。手作别西天的母亲的子宫，无痛人流。让爱变得细腻无声。各位听众，大家好，今天我们节目请到了煽动杀人案被害者胡狸的父亲。别动，先生您好，胡狸遇害的案子呢，最近引起了广泛的关注。您先跟我们的听众打个招呼好吗？这好像是大家好，小燕哥负责的案子吧？我是小黎的爸爸。小黎，今年才二十三岁。胡狸，在他遇害前的几天。这个名字好耳熟、啊。我和他妈妈说，狐狸要和我们一起去旅游呢。没想到，你没在他那儿买过面膜吧，小侄儿？小侄儿，为什么会来？而且还住在小侄家对面。放心不下。所以就回来了。我看小直的直播，他的嗜睡症好像已经好了。是你帮的忙，对吗？确切的说，是我惹出来的麻烦。小燕，你怎么来了？我来找你问点事。啊，房东东，小燕哥，薛灵桥在家吗？在，吧。那就一起去他家吧。啊？这个男人是不是有点大小眼？嗯，是吗？我看看，我这张照片是正面的，你们看，确实不对称。还真是哎，比大乔哥丑多了。嗯，连冯彤彤都比不上。再瞧瞧这面相，天煞孤星，可
克人克己，穿衣品味也不行，俗气。智障！你们都不认识这个男人吗？嗯。看来我又白跑一趟了。小安哥，你辛苦了。我有一个很大胆的猜想，不知道你们想不想听？不想。小燕哥，你那么忙，还是算了吧。徐灵桥，你为什么回来？这个问题你已经问过很多次了。因为小侄怀孕了。你不是一个会轻易改变决定的人，所以一定是有一个让你不得不回来的理由。小侄那段时间的嗜睡、晕倒，在直播的时候大吃大喝，都跟怀孕有关系。啊！我这哪里像是怀孕的样子啊？小叶，你也太没有常识了。基因突变人的胎儿是什么样的？可不在我的常识范围内。那怎么也得像个包子吧，对不对？这个时候呢，你们的邻居白露出现了。他和薛灵桥是同一类人。虽然我不知道你们是用什么方法把胎儿移到了白露的肚子里，所以她怀孕了。小侄的试吃试睡症也好了。冯东东，啊，白露是那个，呃，二十三栋搬走的女业主吗？是的呀。她怀孕了吗？怀了吧。李警官，没有哪对父母愿意把孩子塞到别人的肚子里，让别人带走吧？这是情感常识。所以说嘛，这只是个大胆的猜想而已。小叶。你这脑洞不去当编剧实在太可惜了，有时间为我们三个量身定做个角色呗。是啊是啊，今天田小姐表现的最棒了。谢谢东东，来 ，Cheers。幸好这些事和李彦之调查的案子没有直接关系，所以他才没有深究下去。是啊，小燕真是太可怕了。他不会是偷看过剧本吧？我们这样骗小燕哥，真的好吗？你相信云真吗？我当然相信云真哥了，他不可能杀人的。嗯，那不就行了？李彦之又岂是你能骗得了的？所以，云真是因为这件事情被追杀的。谁会追杀他呢？难道是 S 组织？这跟 S 组织有什么关系啊？云真被警察怀疑是变态连环杀手，他一旦被调查，超级人类有可能会被曝光啊！哦，是啊。不过白鹿和江医生看起来不像这种不讲道理的人啊。嗯，也对啊。白鹿难道也不相信云真吗？你不会早就知道吧？云真确实是被 S 组织追杀，那你怎么不告诉我
，告诉你又有什么用？只是白担心而已。你怀孕的时候，我不想找 S 组织帮忙，也是这个原因。我不太能够认同他们的行事风格。冯东东说的没错，云真确实成熟了。S 组织想要抓到他，一定也监视了叶美笑。他不能去见他，也不能给他打电话。云振不想让叶美笑也牵扯到这件事情里面去，所以，我错怪云振了。云振哥是个真男人，不过现在也太可怜了。你能帮帮他吗？他现在好好躲起来才是上策。也不知道白鹿搬到哪里去了。他要是还住在这里，我一定让他把那个什么烂叫过来。我要跟他谈谈人生。你每天都吃的太少了，只喝点粥怎么有营养啊？你不是以前很少回家吗？嗯。屈指可数，每周要抽两天时间回家陪父亲。公司的顶楼有专门用来休息的房间，这离公司很远，来回太耽误时间了。不过现在你住进来了，我当然要每天都回来了。你不用太顾及我，我自己一个人在这里更安全。那我来吧。不用。我可以。这薛林霄真是个老顽固，跟您的性格挺像啊。哎，你说你这个做舅舅的。万事女找一个这么的男朋友，你不担心呢、啊？薛灵桥不同意分手，说明他是真爱小芝。嫁给一个这个超级人类，在社会上多艰难呢？难道你不明白吗？不不，你不说过他们以前分过一次手？后来是因为知道小芝怀了孕，他才回来的。据我所知是这样的。这如果孩子没有了呢？田静池，最近怎么样？你是因为担心还是愧疚？有区别吗？如果是担心，你可以放心了。田静池现在过得很好。薛林桥走了吗？没有。听冯栋栋说，他们两个的爱情很甜蜜。那你养父的计划岂不是失败了？感情这种事儿，谁也没有百分之百的把握。但是，我们再也回不去了。能够薛灵桥和田静池技术上没有问题，只是我和白露需要共同演一出戏。白露妆和米应该比较好办，如果电影痛苦难受没有把握的话，我可以给白露注射同类血液制成的抑制剂，产生排异反应，直接本色演出。就是身体上得吃点苦头，对胎儿不会有影响吧？微量的没有影响，很快就可以代谢掉了。另外。白露需要尽快搬走。如果要告别的话，最好穿宽松的衣服，加上舒服带。可能还得再吃一次苦头。告别是一定要的，这样才会更真实。白露，你的意思呢？邱老先生虽然对你有大恩，但是为他做这样的事情。
真的是对大家都好吗？自从你加入 S 组织，那是第一次质疑我的决定。你执行过那么多次招募任务，也是第一次对坚持目标动这么深的感情。我这个外甥女真是有魔力啊，每个人都会喜欢上她。大概是因为我和田静之都坏了小福星的原因吧。我欺骗了他，做了伤害他的事，还要他反过来安慰我。你不用这么自责。如果没有你，这个孩子早就没了，小直还可能性命呢。我知道。但这依旧是欺骗。你应该很清楚，这个孩子由 S 组织抚养长大，比待在薛灵桥和小石那儿更安全，也是最好的选择。我们招募同类都要尊重他们的意见，可是这一次，我们通过欺骗他们，就擅自决定了小福星的命运。超级人类虽然拥有漫长的生命，但随着社会越来越透明，留给我们争取权利的时间并不是无限的。原本繁衍问题一直得不到解决，这个孩子却出现了。他是带着使命来的。这个孩子不仅是薛灵桥和小直的小福星，他是全部超级人类的小福星。我要让他成为超级人类的领袖，带领我们一起为更好的生活环境而努力。这些年，我们付出了很多，牺牲了很多，但为了我们共同的理想，一切都是值得。是超级人类，但也是人，有七情六欲，会快乐也会悲伤，会愤怒也会内疚，有时候也需要被安慰，需要一个肩膀。你不要逞强，想哭就哭出来吧。至此，我会好好把这个任务完成的。那就好。
只不过是一种过程。眼角微湿的泪痕，表情藏不住心疼，寂寞冰疼。天分。